Інформація про нібито неналежне забезпечення водою та харчами бійців 17-ї танкової бригади викликала жваві обговорення серед криворізьких користувачів всесвітньої павутини. Аби з'ясувати, де правда, а де чутки, на запрошення самих військових наша знімальна група вирушила безпосередньо в розташування бригади. Якість води, вона така сама, як і в цьому кривому розділі. Якість води. Я не думаю, що центральне водопостачання в кривому розділі гірше, як десь по Україні загалом взяти. Тобто все одно дотримуються норми. Фільтри, думаю, ми підемо, подивимося, покажемо цей фільтр, який встановлений. Звичайно, він дещо йому покращує якість води. Ну, я думаю, це не головне. Військовослужбовцям, до речі, введено бутилірована вода в постачання. З, там, по-моєму, з 30 травня по 1 вересня. Ну, наскільки це доцільно? Ну, в сучасних умовах так. У військових нині немало проблем. Допомагати боротися з ними взялися ініціативні підприємці. Рішається вопрос ще установки одного фільтра, але не завжди виходить так, як хочеться. Є технічні проблеми по установці другого фільтра. Надіюся, що в течі ближайших дней будет установлено. Это все сделано за, за средства предпринимателей и на, установлено на, на личной их инициативе. Поэтому обвинять сейчас городскую власть в том, что пьют ребята э, воду неподготовленную, ну, я бы не стала. И я бы хотела, чтобы люди, которые пишут в интернете или же э, там, говорят о некачественной работе совместно, все-таки выходили и вместе с нами собирались, и мы решили. В розмові із заступником командира військової частини ми окремо зупинилися на темі харчування бійців. Так, забезпечення здійснюється згідно норми. Так, норма українського солдата, самокалорійна норма, яка існує для військовослужбовців в світі. Якби вона, звичайно, була замінена бананами і апельсинами, калорійність була б менше, але для когось якось би виглядала краще. Ну, так не зовсім виходить. Норма, значно вона відрізняється навіть від норми радянського солдата, яка була до 91-го року. Збільшена кількість масла, цукру, навіть м'яса. Всі питаються і офіцери, і бойці. Зараз у нас буде на обід виходити суп з макаронами, каша гречнева, консерва тушена, соус, хліб, компот сухофруктів і батон сладкий з зимом. На момент зйомки в частині саме розпочався обід. Враженнями від нього поділилися самі солдати. В обід поїв, ну, я до вечора, до ужина спокійно, світен, не голоден, не голоден. Нравиться обід. Тут ну, різні види ну, порцій, борща, допустим, там, второе вкусне, гречнева каша. У нинішній складний час агресії проти України військовослужбовці мають прохання до громадян, яких вони захищають, не використовувати неперевірені факти, які загострюють і без того напружене становище. Військовослужбовці, які зараз проходять службу за невеликим виключенням, дивляться сайти і читають, що в них написано. І якби вони дивилися, ну, я думаю, їхня думка і думка, викладених тим журналістами чи приватними особами, які це викладали, напевно, буде розбіжність. І більше я скажу, що це питання, як правило, надумане, виникає воно у всі часи, у всі як то кажуть, в місцях і в усіх частинах. Питаннями, що робить місто, як правило, це турбує і всі засоби масової інформації, які існують в Кривому Розі, ну і, напевно, Криворожан. Ну, починаючи з тієї дальні, які будували Криворожани, фактично. Казарма, яка будується для військовослужбовців, які прийдуть служити, ну, я так думаю, це в більшості будуть Криворожані або мешканці Дніпропетровської області. Допомога підрозділам, які виходять в район застосування, виконання завдань. Левова частина автомобільної техніки була відновлена з допомогою, скажімо так, і приватних осіб, і громадських організацій. І завдяки коригуючої роботи міської влади, і з полкому. Ну, це так, це було.